okay students next we will discuss about uh, how to classify a partial differential equation okay so we are going to classify it as homogeneous and non homogeneous partial differential equation but in this particular session we are going to deal with second order linear partial differential equation so i would like to discuss I would like to explain what is second order differential equation PDE and linear partial differential equation. So a partial differential equation is linear if its degree is 1. Okay. And second order means its order is 2. That is a, sec a partial differential equation with order 2 and degree 1 is called a second order linear partial differential equation. Its general form is given by A into dou square u by dou x square plus b into dou square u by dou x dou y plus c into dou square u by dou y square plus d into dou u by dou x plus e into dou u by dou x plus f u equal to some g. Okay, clearly it is of degree 2 and this a, b, c, d, e, f and g are all functions of x and y. Okay, now uh, this second order pd is said to be homogeneous if this particular g of x y is equal to 0 okay and non homogeneous if g of x y is a function in x y or any other con maybe uh, g of x y is a function in x y or any other constant okay suppose we are taking some examples for the same uh, suppose this is one of the example here instead of the variable y u depends upon x and t and is the d Equation is given by dou square u by dou t square equal to c square into dou square u by dou x square. Clearly, this is a second order differential equation, partial differential equation. The highest partial order derivative is 2. And the power of the highest partial, highest power of the highest partial derivative order is also 1. So, this is second order linear differential equation. And this equation is called one dimensional wave equation, one of the example. Okay. And this is our Laplace equation. It is also called two-dimensional Laplace equation, which is equal to zero. Here we have dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square is a function of x y. Therefore, this is a two-dimensional. This is called as two-dimensional Poisson equation. When we categorize them into homogeneous and non-homogeneous, this particular PDE is a non-homogeneous PDE because this part is not equal to zero. You can consider this one-dimensional wave equation when you bring this time this thing to the left LHS it will become dou square u by dou t square minus c square into dou square u by dou x square is equal to zero which is a homogeneous equation okay and same in this particular case and this is already homogeneous this is non-homogeneous this equation is also called as Poisson's equation okay we have another example there and this one is dou square u by dou t square uh, equal to c square into dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square which is a two dimensional wave equation. So we have numerous examples that you can write down in your notebooks. We are going to deal with one of the important result. Okay. In the previous class we have discussed that already Parna Karyana the PD the solution of PD is not unique. Okay. But PD the solution unique Okay. Definition when we get a solution of a partial differential equation is unique. Definition. A unique solution of PD is obtained by the partial differential equation. Dependent function the boundary condition, initial condition, that is the boundary condition and initial condition is given, then it is possible to find or then the solution will be unique. A solution and the unique. Now, go to example. We have a road heating in a petite. We have a road heating in a petite. Okay. Now, we have a road heating in a petite. Okay. So for example, if u of 0 t in the 10 degrees Celsius, x in the displacement means the distance t is in the time. If u of t 0 t is equal to 10 degrees Celsius, or otherwise you can take u of 0, 0 equal to 10 degrees Celsius, corpola, current t equal to 0 yield. Now, we will see the temperature 10 degrees Celsius. 
യു ഓ ഫെൽട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് യു ഓ ഫെൽട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറിയിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിഫോർ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെ അപ്പൊ ടി യു ഓ ഫെൽട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് എസ് യു ഓഫ് എൽ സീറോ കാരണം നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചൂടാക്കുന്നതിന് ശേഷമാണ് യു ഓഫ് എൽ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഐ തിങ്ക് യു പീപ്പിൾ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദി ഐഡിയ സോ ആ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെർട്ടൻലി ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറം ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു സൊല്യൂഷൻസ് ഇഫ് യു വൺ ആൻഡ് യു ടു ആർ എനി ടു സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് എ ലീനിയർ ഹോമോജീനിയസ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒന്ന് കൂടുതൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം കാരണം നമ്മൾ ലാപ്ലാസ് ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് So, if u equal to c1, u1 plus c, u1 വൺ പ്ലസ് യു വണ്ണും യു ടു സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനും സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുത്തു യു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൈ എന്ന് എടുത്തു സോ പറയുന്നത് ലീനിയർ ഹോമോജീനിയസ് സെക്കൻഡ് ഓർ ലീനിയർ പാർഷ്യൽ ലീനിയർ ഹോമോജീനിയസ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനും സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓർ ലീനിയറിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ അതാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ സി വൺ യു വൺ പ്ലസ് സി ടു യു ടു എന്നെടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് വരും സി വൺ ഇന്റെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് വൈ എന്ന് വരും അതും ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം യു ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വൈ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെയും വൈ എ ടുവും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു അപ്പൊ ടു സി വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു സി ടു വൈ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു സി വൺ ഇവിടെ എല്ലാ ടേമും വൈ എ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് എക്സിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയത് സീറോ ആയി പോകും സിമിലർലി ഇവിടെ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ടു സി വൺ വൈ പ്ലസ് ടു സി ടു എക്സ് എഗെയിൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു സി വൺ അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും സീറോ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ യു വണ്ണും യു ടുവും സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ സി വൺ യു വൺ പ്ലസ് സി ടു യു ടു ഈസ് ആൾസോ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ലീനിയർ ഹോമോജീനിയസ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്